Next very important topic difference between exothermic and endothermic reaction. The first one is endothermic. Then exothermic. அதாவது வெப்ப கோல்வினை மற்றும் வெப்ப உமில் வினை வாட் மீன் எண்டோத்தர்மிக் ரியாக்ஷன் எண்டோத்தர்மிக் ரியாக்ஷன் மீன் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் அப்சர்வ்டு அதாவது ஒரு வேதி வினையின் பொழுது வெப்பமானது உள்ளிழுக்கப்பட்டால் உறிஞ்சப்பட்டால் அதற்கு வெப்ப கோல்வினை என்று பெயர் தென் மீன் எண்டோத்தர்மிக் ரியாக்ஷன் டூரிங் தி கெம் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் நத்திங் பட் எண்டோத்தர்மிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் மீன் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் ஒரு வெப் ஒரு வேதி வினையின் பொழுது வெப்பமானது வெளியிடப்பட்டால் அதற்கு வெப்ப உமில் வினை என்று பெயர் இது வெப்ப கொள்வினை வெப்ப உமில் வினை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸோ அண்ட் எண்டோவில் ஃபஸ்ட் எண்டோ தெர்மிக் மீன் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் நத்திங் பட் எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸோ டூ எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் மீன் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வென் ரி வென் ரியாக்டன் கன்வெர்ட் டு ப்ராடக்ட் தட் டைம் ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் தட்ஸ் கால்ட் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஓகே வேதி வினையின் பொழுது ஒரு வினைபடு பொருள் விளை பொருளாக மாறும் பொழுது வெப்பமானது உறிஞ்சப்பட்டால் அதற்கு வினை அதற்கு வெப்ப கொள்வினை என்றும் என்று பெயர் வினைபடு பொருள் விளை பொருளாக மாறும் பொழுது வெப்பமானது வெளியிடப்பட்டால் அதற்கு எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் பேர் வெப்ப உமில் வினைன்னு பேர் ஓகே அப்போது செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் அப்சர்வ்டு எனர்ஜி என்ன வெப்ப ஆற்றில் வந்து உள்ளிழுக்கப்படுது உறிஞ்சப்படுது அப்போ எனர்ஜி உள்ளே போகிறதால எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் வந்து ரியாக்டண்ட் இருக்கும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆன பின்னாடி எப்படி இருக்கும் இட்ஸ் அ ஹை ஹை எனர்ஜி ஸ்டேட் பிகாஸ் த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கோயிங் இன்சைடு பிகாஸ் ஹீட் இஸ் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் அப்சர்வ்டு இல்லையா அதே கால் என்ற தேமிக் அப்போ ஹீட் எனர்ஜியானது உள்ளே போகிறதால எனர்ஜி ஹீட் அந்த சிஸ்டம் அப்சர்வ் பண்ணுறதால தட்ஸ் கால் என்னது அப்போது ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆன எப்படி இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் பட் இங்கே எப்படி இருக்கும் எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் எனர்ஜி இருக்கும் டூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் இஸ் ஹீவன் அவுட் ஹீட் வெளில போயிடுது லிபரேட் ஆகிடுது அப்போ ஃபைனலாக எப்படி இருக்கும் ப்ராடக்ட் ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆன பின்னாடி எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹை எனர்ஜி ஸ்டேட் இது வந்து லோ எனர்ஜி ஸ்டேட் தேர்ட் ஒன் இஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷன் என்ன சொன்னோம் ஹீட் இஸ் அப்சர்வ்னு சொன்னோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சால்டு வந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சொன்னாங்க பிகம் லிக்விடு மெல்ட் ஆகிடுது இப்போ சால்டு மெல்ட் ஆகிறது எல்லாமே என்னது தஸ் கால்டு எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் அப்சர்வ் தான் ஹீட் ஒன்றுமே இல்லை ஐஸ் க்யூப் இருக்குது ஐஸ் க்யூப் அது என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதை ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஹீட் அப்சர்வ் பண்ண என்ன பிகம் அ லிக்விடு தட்ஸ் கால் எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஓகே வாட் அபவுட் எக்ஸோ தெர்மிக் எக்ஸோ தெர்மிக் மீன் லிபரேஷன் ஆஃப் ஹீட் தட் மீன் கூலிங் ரியாக்ஷன் இப்போ லிபரேஷன் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்சர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் வந்து என்ன சொன்னோம் ஐஸ் வந்து லிக்விட் ஆகுது இது என்ன ஆகுது லிக்விட் வந்து ஐஸ் ஆகுறது இப்போ லிக்விட் வந்து எப்படி எப்படி ஐஸ் ஆகும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து அதை கூல் பண்ணும்போது அதை உள்ள ஹீட்டில் என்ன வெளியில் வெளியில் போயிடுது ஸோ பிகம் அ சாலிட் தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது டூர் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணால் அப்சர்வ் பண்ண என்ன அர்த்தம் சரண்டிங் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கூலாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒன்றுமே இல்லை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸோ தெர்மிக் எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குளுக்கோஸ் ஓகே குளுக்கோஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கையில் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ணுவீங்க ரொம்ப ஹாட்டாக ஃபில் பண்ணுவீங்களா ரொம்ப ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் ஏன் கோல்டாக இருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஏன் எப்படி கோல்டாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளுக்கோஸ் ஆர் அமோனியம் குளோரைடு வாட்டர் பட்ட உடனே திரும்பி அந்த அட்மாஸ்பியரில் உள்ள எதா அப்சார் அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஹீட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதுக்கு வேணும் பிகாஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் நத்திமடி எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்போ அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஹீட்டை அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கூலாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஜில்லின் இருக்குது வெரி சேம் வே எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்
ஓகே அப்போ நீங்கள் குளுக்கோஸ் ஆர் அமோனியம் குளு குளோரைடு எடுக்கும்போது நம்ம கூலாக ஃபீல் பண்ணோம் பிகாஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் ஒரு ஹீட் அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிச்சு நம்ம கூலாக ஃபீல் பண்ணோம் இங்கே எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனில் எக்ஸோதெர்மிக் ஹீட் இஸ் கிவன் அவுட் அப்போது அந்த சர்ஃபேக்ஸல் போடும்போதோ சோடியம் சோடியம் மெட்டல் பண்ணும்போதோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுக்கும்போதோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆர் திஸ் ஒன் எக்ஸோதெர்மிக் சர்ஃபேக்ஸல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஹீட் வெளில வருது ஸோ நம்ம ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஓகே திஸ் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸோதெர்மிக் அண்ட் எண்ட